கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பானவர்களே ஆசீர்வாதமான இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளின் காலை பொழுதிலும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டுவரேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே இந்த நாளின் தொழுகைக்காக அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் இந்த நாளின் தொழுகையின் வழியாக கடவுள் தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதிலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்க ஆண்டவருடைய பாதத்திலே ஜபத்தோடு நாம் அமர்ந்து இந்த தொழுகையிலே இணைந்து பங்கு பெறுவோம் இந்த நாளின் தொழுகையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் இணைந்து வேண்டுதல் செய்வோம் புதிய காலங்களை எங்கள் வாழ்விலே தந்து தம்முடைய கரங்களிலே எங்களை பத்திரப்படுத்தி அனுதினமும் எங்களை பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துகின்ற நல்ல ஆண்டு வரே வாழ்விலே நீர் தந்து வருகின்ற உன்னதமான உயர்ந்த நன்மைகளை எண்ணி ஆண்டவருடைய வழி நடத்துதல்களை எண்ணி நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு உமை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் கடந்த ஏழு மாதங்களை மன நிறைவோடு நாங்கள் நிறைவு செய்ய ஆண்டவர்களுக்கு அருள் கூர்ந்தீர் பலவிதமான இன்னல்கள் கடினப்பாடுகள் பல சோதனைகள் நெருக்கடிகளின் சூழலின் மத்தியிலும் ஆச்சரியமாய் கடந்த காலங்களை ஆண்டவர் எங்களுக்கு நிறைவாக தந்தீர் உங்களுடைய வழிநடத்துதல் எங்கள் வாழ்விலே ஆச்சரியமாயிருந்தது குறைவுகளின்றி அனுதினமும் எங்களை நிறைவுக்கு நேராக நடத்தி வந்தீர் ஆண்டுவரே கடந்த மாதத்தை நாங்கள் மகிழ்வோடு நிறைவு செய்து மீண்டும் ஒரு புதிய மாதத்தை உங்களுடைய கரத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள புதிய மாதத்திற்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்க ஆண்டுவரங்களுக்கு அருள் கூர்ந்தீர் நன்றி சொல்லுகின்றோம் இந்த புதிய மாதத்தின் பணிவிடைகளை நாங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பு உமை வேண்டி உம்முடைய அருளை வேண்டி உம்முடைய இரக்கத்தை வேண்டி இந்த மாதத்தின் பணிவிடைகளை நாங்கள் செய்ய தொடங்க ஆண்டவரங்களுக்கு உதவி செய்கின்றீர் உம்முடைய பாதத்திலே இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளின் காலை வேளையிலும் நாங்கள் அமர்ந்திருக்க இணைந்து உம்மை தொழுது கொள்ள இந்த தொழுகையின் வழியாய் ஆண்டவருடைய தொடர் வழிநடத்துதலை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு இந்த புதிய மாதத்திற்குரிய ஆற்றலை பெற்று எங்கள் பணிவிடைகளை வாழ்வை நாங்கள் தொடர ஆண்டவர்களுக்கு அருள் தாரும் இந்த தொழுகையை ஆசீர்வதித்து தாரும் இந்த தொழுகை உமக்கு ஏற்புடையதாய் அமையட்டும் இந்த தொழுகையில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே நம்பிக்கையோடு தம்மை நாடி நிற்கின்றவர்கள் உண்மையிலே நிறைவு பெற ஆசீர்வாதங்களை காண இந்த தொழுகையை ஆதாரமாகும் எங்கள் பாடல்கள் சிந்தனைகள் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் உமக்கு ஏற்புடையவைகளாய் அமையட்டும் தூயாவியானவராய் எங்களுடன் இருந்து எங்களை ஆற்றல் படுத்தும் அனைத்து புகழ்ச்சியும் உமக்கை நாங்கள் தருகின்றோம் உம்முடைய திருப்பெயருக்கு எல்லாம் ஆட்சியும் உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் நல்ல தந்தையே ஆமின் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சியாகவும் இந்த நாளில் நம்முடைய தொழுகைக்கு தொடக்கமாகவும் அனைவரும் இணைந்து கீர்த்தனைகளிலே முப்பத்து ஒன்பதாவது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம் தோத்திர பாத்திரனே தேவா தோத்திரம் துதி உமக்கே என்ற பாடல் கீர்த்தனை எண் முப்பத்து ஒன்பது
உட்காருங்கள் இந்த நாளின் இந்த காலை தியானத்திற்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட திருமறை பகுதி மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வரை உள்ள வசனங்கள் மல்கியா நான்காவது அதிகாரம் அந்த அதிகாரம் முழுவதும் படிக்க கேட்போம் இதோ சூளையை போல எரிகிற நாள் வரும் அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் துரும்பாயிருப்பார்கள் வரப்போகிற அந்த நாள் அவர்களை சுட்டெரிக்கும் அது அவர்களுக்கு வேறையும் கொப்பையும் வைக்காமற் போகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள் நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளம் கால்களின் கீழ் சாம்பலாயிருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஓரேபிலே இஸ்ரவேரல் எல்லாருக்காகவும் என் தாசனாகிய மோசேக்கி நான் கற்பித்த நியாய பிரமாணமாகிய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் நினையுங்கள் இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வருகிறதற்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கத்தரிசியை அனுப்புகிறேன் நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான் என்பதே கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பானவர்களே ஆசீர்வாதமான இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளிலும் காலை பொழுதிலே ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்க இணைந்து ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள கடந்து போன எல்லா காலங்களிலும் கடவுள் நமக்கு தந்த வழிநடத்துதல்களை அவருடைய கரத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளையும் எண்ணி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லவும் தொடர்ந்து கடவுள் நமக்கு தருகின்ற இந்த புதிய மாதத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக ஆண்டவரை நோக்கி நாம் வேண்டிக் கொள்ளவும் இந்த தொழுகையை கடவுள் நமக்காக தந்திருக்கிறார் இந்த தொழுகையில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு சூழலிலே நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காலங்கள் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றன எப்பொழுது ஒரு விடிவு காலம் வரும் என்று நாம் காத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனாலும் இயல்பு நிலை என்பது இன்னும் சரியாக நமக்கு முன்பாக தென்படுவது மிகவும் குறைவாகவே மிகவும் கடினமாகவே இருக்கிறதை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த மாதத்தையும் கடவுள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் தந்தார் குறைவுகள் இல்லாமல் இதுவரையிலும் கடவுள் நம்மை வழிநடத்தி இருக்கிறார் இந்த புதிய மாதத்தை கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த மாதத்திலும் கடவுள் நம்மை ஆச்சரியமாய் நடத்துவார் என்கிற ஒரு ஆழமான நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரை நாம் இணைந்து நோக்கி பார்ப்போம் இந்த நாளிலே கடவுள் நமக்கு கற்றுத்தர இருக்கிற அவருடைய வார்த்தையை நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் படிக்க கேட்ட இந்த திருமறை பகுதியிலிருந்து அதனுடைய இரண்டாவது வசனத்தை சிந்தனை வசனமாக உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகின்றேன் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் என்று 
கடவுள் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையை நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் மல்கியா தீர்க்கதரிசி வழியாக கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லுகின்ற சூழலை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது மக்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிற தலைவர்களும் மக்களுடைய செயல்பாடுகளும் அக்கிரமம் நிறைந்த செயல்பாடுகளாக கடவுளுடைய பார்வையிலே காணப்படுகின்றன அந்த காலத்தின் சூழல் அநீதி நிறைந்த ஒரு சூழலாக அநியாயம் மிகுந்த ஒரு காலமாக காணப்பட்டது நியாயத்தை விலைக்கு வாங்கி பணத்தினால் ஏழைகளுடைய நியாயத்தை விலைக்கு வாங்கி ஏழைகளை காலால் மிதிப்பது போன்ற ஏழைகளுக்கு வறியவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து தலைவர்களும் மக்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே இப்படி அநீதியையும் அநியாயத்தையும் செய்து வாழ்ந்து அக்கிரமங்களால் தங்களுடைய வாழ்வை நிறைத்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு கடவுள் தண்டனையை கொடுக்க போகிறார் கடவுளுடைய நாள் ஒன்று வரப்போகிறது அந்த நாளிலே கடவுளை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் எனவே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்கிற வார்த்தைகள் இந்த இறைவாசனர் வழியாக சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவருடைய நாள் பயங்கரமான நாள் அது சகிக்கக்கூடாத நாள் அந்த நாளிலே யாரும் நிலை நிற்க முடியாது தவறு செய்கிறவர்கள் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியாது தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று அதை குறித்த ஒரு சரியான ஒரு தெளிவை இந்த பகுதியிலே சொல்லுகிறார் ஒருவேளை அந்த ஆண்டவருடைய நாளை குறித்த ஒரு பயங்கரமான நிலையை வெளிப்படுத்தினாலும் இந்த இரண்டாவது வசனத்திலே ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு எதிர்பார்ப்பும் முன்வைக்கப்படுகிறது அதாவது கடவுளுக்கு பயந்து வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அந்த நாளிலே அல்லது கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அவர்கள் கடவுள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு உயர்ந்த ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு அவர்களுக்கு ஒரு நிறைவான வாழ்வு உண்டு என்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இந்த வார்த்தையின் வழியாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்களே அந்த ஒரு சிந்தனையை இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலமும் கொடிய காலமாக காணப்படுகிறது அநீதிகள் நிறைந்த காலமாகவும் காணப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சூழலிலே நாம் கடவுளை நம்பியிருக்க வேண்டும் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்தால் கடவுள் நமக்கு நிறைவான நன்மைகளை தருவார் எந்தெந்த நன்மைகளை கடவுள் நமக்கு தரப்போகிறார் என்பதை நாம் சிந்திக்க இந்த திருமறை பகுதி நம்மை அழைக்கின்றது இந்த வசனத்திலே நாம் கவனிக்கிற பொழுது மூன்று சிந்தனைகள் சொல்லப்படுகின்றன ஒன்று கடவுளுக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவருக்கு அஞ்சி வாழுகின்ற கடவுளுக்கு பயந்து வாழுகின்ற ஒவ்வொருவர் மீதும் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் இருள் நிறைந்த வேதனையான அந்த அனுபவத்திலே அந்த சூழலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விடியல் வரப்போகிறது நீதி கிடைக்கப் போகிறது நீதியின் சூரியன் கடவுளுக்கு பயப்படுகிற அந்த மக்கள் மீது உதிக்கப் போகிறார் நீதியின் சூரியனாம் அந்த மேசியா இந்த மக்களுக்கு முன்பாக வரப்போகிறார் ஒரு நிறைவுள்ள வாழ்வு தரப்போகிறார் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே இந்த ஒரு விடிவு அல்லது இந்த ஒரு நிறைவின் அனுபவம் கிடைக்கும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது மக்களை பயமுறுத்தி மக்கள் கரங்களிலே இருக்கின்ற செல்வங்களை உடைமைகளை பறிப்பதும் குறிப்பாக ஆயக்காரர்கள் 
போர் வீரர்கள் படை வீரர்களாக இருப்பவர்கள் சாதாரண மக்களுடைய கரங்களிலே இருக்கின்ற பணத்தை செல்வத்தை எல்லாம் பயமுறுத்தி அபகரிக்கின்ற ஒரு காலச்சூழல் அந்த நாட்களின் சூழலாய் இருந்தது அப்படிப்பட்ட சூழலிலே கடவுளுக்கு பயந்து மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர் ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனதின் வேதனை அவர்களுடைய கண்ணீர் நிறைந்த வேண்டுதல்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே போய் எட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நீதியின் சூரியன் உங்கள் மீது உதிக்கும் இருளெல்லாம் மாறப்போகிறது ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசம் உங்களுக்கு முன்பாக வரப்போகிறது இருள் அகந்து சூரியன் உதிக்கின்ற அந்த விடியல் அந்த காலை பொழுதை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது உண்மையாகவே மரம் செடி கொடிகள் பறவைகள் மனிதர்கள் நாம் உட்பட அனைத்து படைப்புகளுக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது அந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஊடுருவி செல்லுகிறதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஒரு புதிய ஆற்றல் பிறக்கிறது அதற்கிணையாகத்தான் இங்கும் இந்த சிந்தனை சொல்லப்படுகிறது வேதனையோடு சோர்ந்து போய் தளர்ந்து போனவர்களாக வாழுகின்ற மக்கள் மீது இந்த நீதியின் சூரியன் உதிக்கப் போகிறார் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே கொரோனா என்கிற அந்த வைரஸனுடைய தாக்கம் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய உடல் அமைப்பை இந்த வைரஸ் உலகத்திலே பரவ தொடங்கின காலத்திலேயே அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அதனுடைய உடல் அமைப்பை அங்கே சொன்ன பொழுது இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு கொழுப்பு போன்ற உடல் அமைப்பை கொண்டது என்று சொல்லப்படுகிறது அது எங்கு எந்த இடத்திலே மனிதர்கள் உடலிலும் எந்த இடத்திலானாலும் அது சென்றால் அங்கேயே ஒட்டிவிடும் கொழுப்பு போன்ற எண்ணெய் பசை போன்ற அந்த நெய் போன்ற ஒரு உடல் அமைப்பை கொண்டது எனவே தான் சோப்பு போட்டு நன்றாக கழுவினால் அந்த சோப்பிலே இருக்கிற அந்த காரத்தன்மை இந்த கொழுப்பு போன்ற உடல் அமைப்பு கொண்ட வைரஸை அழித்துவிடும் என்று அந்த கை கழுவுகின்ற ஒரு பழக்கம் நமக்கு அதிகமாக தரப்பட்டது அதுபோல் சானிடைசர் அந்த ஆல்கஹால் நிறைந்த சானிடைசர் பயன்படுத்துகிற பொழுது இந்த கொழுப்பு போன்ற உடல் அமைப்பு கொண்ட இந்த வைரஸ் அதனுடைய சூட்டினால் அதனுடைய அந்த ரசாயன ரசாயனத்தினுடைய அந்த சூடினால் அது அழிந்து போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னும் ஒன்று சொல்லப்பட்டது தொடக்க காலத்திலே ஒருவேளை நீங்கள் நினைவு கூறுவீர்கள் வெயிலிலே அதிகமாய் நின்றால் கொரோனா வைரஸ் தாக்காது வெளியிலே சென்று விட்டு வந்த பின்பு நம்முடைய உடைகளை வெளியிலே வெயிலிலே இரண்டு மூன்று மணி நேரம் போட்டுவிட வேண்டும் துவைத்து போட்டுவிட வேண்டும் நாம் வெயிலிலே நிற்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்த வைரஸ் அழிந்துவிடும் அன்புக்குரியவர்களே இந்த கொழுப்பு போன்ற உடல் அமைப்பு கொண்ட ஒரு வைரஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டே இருக்கிறது சூரியனுடைய தாக்கத்தினால் அதனுடைய கதிர்களின் தாக்கத்தினால் இது அழிக்கப்படும் என்றால் இங்கு இந்த வார்த்தையிலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதுதான் இந்த கால சூழலுக்கு ஏற்ற ஒரு நம்பிக்கை நிறைந்த எதிர்பார்ப்பாக காணப்படுகிறது ஆண்டவர் இருள் நிறைந்த இந்த காலத்திலிருந்து ஒரு விடிவு காலத்தை இந்த பயம் நிறைந்த சூழ சூழலிலிருந்து ஒரு சமாதானமான மகிழ்ச்சியான ஒரு காலத்தை கடவுள் நமக்கு தரப்போகிறார் கடவுளுக்கு பயந்து நாம் வாழ வேண்டும் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்ந்தால் உண்மையாகவே அந்த நீதியின் சூரிய நாம் கடவுள் நம்மீது உதிக்கின்ற பொழுது எல்லா இருளும் மறைந்து போம் இந்த ஒளிக்கு முன்பாக எந்த இருளின் ஆற்றல்களும் நிலைநிற்க முடியாது எல்லாம் அழிந்து போகும் அந்த ஒளியிலே அந்த நீதியின் சூரியனிலே கிடைக்கிற ஆற்றலோடு நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ முடியும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அடுத்த சிந்தனையை நாம் கவனிக்கிற பொழுது இரண்டாவதாக கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்கின்றவர் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய வாழ்விலும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது 
அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆரோக்கியம் என்பது நலமான வாழ்வு என்பது இந்த நாட்களிலே நாம் அனைவரும் அதிகமாய் விரும்புகின்ற ஒன்று எந்த நோயும் யாரையும் தாக்கக்கூடாது ஒரு சிறிய ஜலதோஷமாக இருந்தாலும் சிறிதளவிலே வருகின்ற ஜுரமாக இருந்தாலும் காய்ச்சலாக இருந்தாலும் நம் யாரையும் தொற்றக்கூடாது என்கிற நிலையிலே அதிக எச்சரிக்கையோடு அதிக கவனத்தோடு நாம் வாழ்கின்ற ஒரு காலம் ஆரோக்கியம் வேண்டும் முழுமையான ஒரு நலமான வாழ்வு உடலிலும் உள்ளத்திலும் நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இதுவரையிலும் ஒருவேளை அந்த ஆரோக்கியத்திலே குறைவோடு முழுமையான ஆரோக்கியத்தோடு எழுந்து செயல்பட முடியாதபடி சோர்வுற்று தளர்வுற்று வேதனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களாக காணப்பட்டால் அதே நேரம் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் கடவுள் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வை தரப்போகிறார் முழுமையான நலனை ஒரு நலமான வாழ்வை நம் அனைவருக்கும் கடவுள் தரையிருக்கிறார் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பை இந்த சிந்தனையிலே நாம் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது ஏனென்றால் தளர்ந்து போனவர்களை சோர்ந்து போனவர்களை ஆற்றல் படுத்துகின்றவர் நம்முடைய ஆண்டவர் எனவே அவருடைய அந்த பாதுகாவலிலே நீதியின் சூரிய நாம் அந்த கடவுளுடைய பாதுகாவலிலே நாம் வாழ்வோம் வளர்வோம் என்றால் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து பணிந்து வாழ்வோம் என்றால் அவருக்கு நாம் பயந்து வாழ்வோம் என்றால் அவருடைய பாதுகாவலிலே இருக்கிற நமக்கு முழுமையான ஆரோக்கியம் உண்டு ஒரு நலமான வாழ்வு உண்டு என்பதை நாம் நம்ப வேண்டும் கடவுள் நலமான வாழ்வை தம்முடைய மக்களிடத்திலே விரும்புகின்றார் யாரும் ஆரோக்கியமின்றி வாழ வேண்டும் என்று கடவுள் எதிர்பார்ப்பவர் அல்ல அனைவருக்கும் நலமான வாழ்வு தருவதுதான் கடவுளுடைய விருப்பமும் கூட இறைமையா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் தந்து உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அதுபோல முப்பத்து மூன்றாவது அதிகாரத்திலும் ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணுவேன் என்பதை அங்கே சொல்லுகின்றார் அன்பு கூறியவர்களே அண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு பயந்து அவர் நம்மிடத்திலே விரும்புகின்ற விருப்பங்களை நிறைவேற்றி நாம் வாழ்வோம் என்றால் ஆரோக்கியமான முழுமையான நலமான ஒரு வாழ்வை நம் ஆண்டவருடைய கரத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த திருமறை பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது குறிப்பாக இந்த நோய் தொற்று அதிகமாக பரவுகின்ற காலத்திலே நாம் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் வாழவும் வளரவும் எந்த நிலையிலும் அநீதிகள் செய்யாமல் அக்கிரமங்கள் செய்யாமல் வாழ ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி வாழுகின்ற போது ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் அவருடைய பாதுகாவலின் கீழ் நாம் வாழுகின்ற போது முழுமையான ஆரோக்கியம் நமக்கு உண்டாகும் கடைசியாக இந்த வசனம் சொல்லுகிற உண்மை நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் கொழுத்த கன்றுகள் போல வளருகின்ற அந்த ஒரு வளர்ச்சி செழிப்பான ஒரு வாழ்வு ஆண்டவர் நமக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஒரு செழிப்பான வாழ்வை ஆண்டவர் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார் கடவுளுக்கு பயந்து நாம் வாழுகின்ற போது நீதியின் சூரிய நாம் கடவுள் நமக்கு முன்பாக உதிப்பார் அவர் எழுந்து வருவார் ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு வாழ்வு தருவார் அந்த ஆரோக்கியம் நலமான ஒரு வாழ்வு இருக்கிற போது வளர்ச்சி என்பது தடையில்லாமல் வளருகின்ற தடையில்லாமல் தொடர்ச்சியாய் மேலோங்கி செல்லுகின்ற ஒன்றாக இருக்கும் அந்த ஒரு வளர்ச்சியை கடவுள் நமக்கு தருவார் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே படிக்கிறோம் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்வது ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பது ஜீவனுக்கு ஏதுவானது 
வாழ்வுக்கு அடிப்படையானது என்று சொல்லப்படுகிறது கடவுளுக்கு பயந்து நாம் வாழ ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் நம்மை அழைக்கின்றார் அவருக்கு பயந்து நாம் வாழுகின்ற போது இந்த ஒரு நிறைவுள்ள வாழ்வும் நமக்கு கிடைக்கும் அவர் நமக்கு முழுமையான நலனை தருவார் ஆரோக்கியம் தருவார் தடையில்லாமல் ஆசீர்வாதமாய் வளருகின்ற அந்த ஒரு வளர்ச்சியை நமக்கு தொடர்ச்சியாக தருவார் என்பதை இந்த வார்த்தையின் வழியாக நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார் அக்கிரமம் செய்கிற அநீதிகள் செய்கின்ற மக்கள் அதிகமாக காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரின் நாள் அந்த நாள் வருகின்ற போது முதலாவது வசனத்திலே படிப்பதைப் போல அந்த தீமைகள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் வேறறுக்கப்படும் வேறும் இருக்காது கொப்பும் இருக்காது எல்லாமே சுட்டரிக்கப்படும் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அன்புக்குரியவர்களே இதே ஒரு சூழலைத்தான் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் முதல் பகுதிகளிலே நாம் படிக்கிறோம் அங்கும் இந்த சிந்தனை தான் சொல்லப்படுகிறது புதிய வானம் புதிய பூமி என்கிற ஒரு அமைப்பு அங்கே காட்சியாக காட்டப்படுகிறது அதிலே தீமை முழுவதுமாக வேறறுக்கப்படும் தீமை முற்றிலுமாக அகன்று போகும் நாள் அந்த சூழலிலே கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே ஒரு நல்ல உறவு உண்டாகும் கடவுள் மக்களோடு தங்குவதும் மக்கள் கடவுளோடு தங்குவதுமான ஒரு நல்ல உறவிலே கடவுளும் மக்களும் இணைந்து வாழுகின்ற தடையின்றி தொடர்ச்சியாக வளருகின்ற ஒரு அனுபவம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது அக்கிரமங்கள் தீமைகள் முற்றிலுமாக வேறறுக்கப்படும் அநீதிகள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும் கடவுளுக்கு பயந்து வாழுகின்ற மக்கள் மீது நீதி உதிக்கும் நியாயம் பிறக்கும் நீதியின் சூரியன் உதிப்பார் ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும் வளர்ச்சியிலே எந்த தடையும் வராது நாம் வாழ்கின்ற இந்த சூழலிலே குறிப்பாக கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் பரவிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த காலகட்டத்திலே அரசு செய்கின்ற செயல்பாடு அரசினுடைய செயல்பாடுகளையும் நாம் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் மக்களுக்கு வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் மக்கள் நலம் பெற வேண்டும் மக்களுக்குரிய நன்மைகள் சென்றடைய வேண்டும் என்று அரசு அதிகமாய் செயல்பட வேண்டும் ஆனால் இந்த காலத்திலே அரசும் கூட சில நேரங்களிலே இந்த காலத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதை நாம் அறிய முடிகின்றது குறிப்பாக கடந்த நாளிலிருந்து ஒரு செய்தி ஒருவேளை இன்றைக்கும் பத்திரிகையில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் தலைப்பு செய்தியாக புதிய ஒரு கல்விக் கொள்கை கடந்த ஆண்டிலே அதனுடைய ஒரு வரைவு ஒரு டிராஃப்ட் வந்து வெளி வெளியிடப்பட்டது அதற்கு அந்த கிரீவியன்ஸ் அல்லது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கருத்து தெரிவிக்க சில காலம் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது பல எதிர்ப்புகள் நாடு முழுவதும் பல எதிர்ப்புகள் உருவாகின பல கருத்துக்கள் அதற்கு எதிராக சொல்லப்பட்டன எதையும் கருத்திலே கொள்ளாமல் நேற்றைய தினத்திலே அந்த அமைச்சரவையிலே மத்திய அரசு அந்த புதிய கல்விக் கொள் கொள்கைக்காக ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றினார் இந்த சூழலிலே மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை மக்களுக்கு செய்யப்பட வேண்டிய நீதி செய்வதிலே கதி கவனம் கொடுக்காதபடி காலத்தை தவறாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சூழலை நாம் கவனிக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை குறித்து நம்மளே பலருக்கும் தெளிவு இருக்காது அந்த டிராஃப்ட் சந்தைக்கு ஐநூறு பக்கம் உள்ள அந்த டிராஃப்ட் வெளியிடப்பட்ட போது அதனுடைய கருத்துக்கள் பல இடங்களில் செய்திகளிலும் கூட வந்தது பலர் எதிர்ப்புகள் தெரிவித்தார் வரும் காலங்களில் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையினுடைய தாக்கம் நம்முடைய தலைமுறைக்கு வர வரப்போகிறார் பிள்ளைகள் வறியவர்கள் ஏழைகள் கல்வி கற்க முடியாத விரும்புகின்ற கல்வி பெற முடியாத சூழல்கள் உருவாகும் காலம் வரும் முற்றிலுமாக ஒரு வேறுபட்ட கொள்கை அதிலே சொல்லப்படுகிறது அதை தெளிவாக நீங்கள் படித்தால் அது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் பல கல்விகள் அங்கே குறைக்கப்படுகின்றன பல என்ட்ரன்ஸ் தேர்வுகள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நமக்கு ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது மைனாரிட்டி என்று சொல்லுகின்ற சிறுபான்மையினருக்கு இது பல நேரங்களிலே வரும் காலத்திலே ஒரு பெரிய நெருக்கடியான சூழலை உருவாக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே என்ன இந்த பகுதியிலே நாம் சிந்திக்க வருவது தடைகள் வாழ்வுக்கான தடைகள் எதுதான் நமக்கு வந்தாலும் தீமைகள் எதுதான் நமக்கு முன்பாக அநீதிகள் எதுதான் வந்தாலும் 
தீமைகள் வேரறுக்கப்படும் காலம் வரும் அநீதிகள் வேரறுக்கப்படும் காலம் வரும் கடவுளுக்கு பயந்து வாழுகின்ற ஆண்டவருக்கு அஞ்சி வாழுகின்ற மக்கள் நீதியின் சூரிய நாம் ஆண்டவருக்கு கீழே பாதுகாவலோடு ஆரோக்கியத்தோடு கொழுத்த கன்றுகளை போல வளருவார்கள் அவருடைய வளர்ச்சிக்கு எந்த தடையும் வராது என்பதை ஆண்டவருடைய இந்த வார்த்தை நமக்கு தெளிவாக உறுதியாக திட்டமாக எடுத்து சொல்லுகிறது அந்த புதிய கல்விக் கொள்கைகளை மைனாரிட்டி என்கிற வார்த்தையே கிடையாது சிறுபான்மையினராக நாம் நம்முடைய ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வைத்திருக்கிற கல்வி நிறுவனங்கள் அதற்குரிய அதிகாரங்கள் பறிக்கப்படுகிற ஒரு சூழல் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையிலே இருக்கிறது மிகவும் ஒரு கொடுமையான காலத்திற்குள்ளே நாம் தள்ளப்பட இருக்கிறோம் இப்பொழுதே நாம் இந்த கொடிய வைரஸனுடைய கோர தாண்டவத்திற்குள்ளே வைக்கப்படுகிறோம் இன்னும் இது போன்ற காலங்கள் பல நெருக்கடிகள் நிறைந்த காலங்கள் நமக்கு முன்பாக தரப்படுகின்ற நானாலும் அண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை திடப்படுத்துகின்ற நமக்கு மன உறுதி தருகின்ற வார்த்தைகளாய் காணப்படுகின்றன இந்த வார்த்தையை நாம் நம்பி ஒருவேளை இந்த புதிய மாதத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து செல்லுகிற பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற அந்த ஒரு புதிய ஆற்றலோடு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த பகுதியிலே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத்தந்த இந்த உண்மைகளை நாமும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுவோம் தீமைகள் செய்கின்ற அநியாயங்கள் செய்கின்ற மக்கள் அலறுகின்ற ஒரு காலம் கடவுளுக்கு பயந்திருக்கின்ற மக்கள் ஆண்டவருடைய பாதுகாவலிலே ஆரோக்கியத்தோடும் கொழுத்த கன்றுகளைப் போலும் வெளியே புறப்பட்டு போய் வளருகின்ற அந்த ஆசீர்வாதமான ஒரு காலத்தை கடவுள் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தை தருகின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த ஒரு எதிர்நோக்கோடு நாம் நம்முடைய வாழ்வின் பயணத்தை தொடருவோம் கடவுள் தாமே ஒரு மன நிறைவுள்ள ஆரோக்கியமான ஒரு இயல்பான ஒரு விடிவுள்ள ஒரு காலத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்து குறிப்பாக இந்த புதிய மாதத்தில் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவர் தாமே இந்த திருவார்த்தைகளால் நம் அனைவரையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமீன் நம்முடைய தொழுகைக்கு நிறைவாக நாம் அனைவரும் இணைந்து ஞான பாடல்களிலே இருநூற்று நாற்பத்து மூன்றாவது பாடலை பாடுவோம் கத்தர் என் பக்கமாகில் எனக்கு பயம் ஏன் உபத்திரவம் உண்டாகில் மன்றாடி கெஞ்சுவேன் என்ற பாடல் ஞான பாடல் இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று
எங்கள் வாழ்வுக்குரிய அனைத்து நன்மைகளையும் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் குறைவில்லாமல் எங்களுக்கு தந்து அனைத்து நிலைகளிலும் மன நிறைவோடு எங்களை வழி நடத்துகின்ற நல்லாண்டு வரே வாழ்விலே புதிய காலங்களை தந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றீர் நாங்கள் அழிந்து போகாமல் உம்முடைய தூய கிருபையினால் அனுதினமும் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் உம்முடைய அன்பினால் தாங்கப்படுகின்றோம் உம்முடைய இரக்கத்தினால் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தால் அனுதினமும் நன்மைகளை பெறுகிறோம் ஆண்டு வருங்களுக்கு தந்து வருகின்ற ஆச்சரியமான அனைத்து விதமான நன்மைகளையும் எண்ணி இந்த காலை வேளையிலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் கடந்து போன காலங்களை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கிறோம் இந்த ஆண்டின் ஏழு மாதங்களை நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் நிறைவு செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் பலவிதமான கடின பாடுகள் பலவிதமான வேதனைகள் பல சோதனையின் அனுபவங்கள் குறைவுபட்ட நேரங்கள் தேவைகளோடு தம்மை நோக்கி பார்த்த நேரங்கள் அனைத்து நிலைகளிலும் ஆண்டவரங்களை தாங்கிக் கொண்டீர் வியாதியினால் துன்பத்தினால் கொடிய நோயின் தாக்கத்தினால் அவதிப்பட்ட நேரங்களிலெல்லாம் உடைய இரக்கத்தினால் எங்களை அரவணைத்துக் கொண்டீர் ஆண்டவரே மீண்டும் ஒரு புதிய மாதத்தை எங்கள் கரங்களிலே தந்திருக்கிறீர் இந்த புதிய மாதத்திற்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிற நாங்கள் முதல் நாளின் இந்த காலை பொழுதிலும் உம்முடைய பாதத்திலே சற்று நேரம் அமர்ந்திருக்க நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு உண்மை நாங்கள் தொழுது கொள்ள ஆண்டு வரங்களுக்கு உதவி செய்தீர் இந்த தொழுகையின் வழியாய் உம்முடைய ஆற்றலை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர் ஆண்டு வரே இந்த புதிய மாதத்தின் பணிவிடைகளை நாங்கள் தொடங்க புதிய மாதத்தின் எங்கள் வாழ்வு சார்ந்த எல்லா கடமைகளையும் நிறைவேற்ற நாங்கள் ஆயத்தப்படுகின்றோம் ஆண்டவருடைய துணையை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய வார்த்தையின் ஆற்றலோடு இந்த மாதத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து காண இந்த மாதத்தின் அனைத்து பணிவிடைகளையும் நிறைவேற்ற ஆண்டவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் உங்களுடைய வார்த்தையின் வழியாய் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு எதிர்பார்ப்பை தந்திருக்கிறீர் அன்று ஒரே வாழ்விலை இருண்ட காலம் இருள் நிறைந்த அனுபவங்கள் அநீதிகளும் அக்கிரமங்களும் தீமைகளும் சாதாரண மக்களின் வாழ்வுக்கு எதிராய் தலை விரித்தாடுகின்ற போது அப்படிப்பட்ட சூழலிலே உமக்கு பயந்து வாழ ஆண்டவரங்களை அழைத்திருக்கிறீர் உமக்கு பயந்து வாழ்ந்தால் உம்முடைய வார்த்தையை விட்டு வழி விலகாமல் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் வாழ்ந்தால் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் வாழ்விலே அதிகமாய் தங்கும் என்பதை எங்களுக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறீர் நீதியின் சூரியனாம் நீர் எங்கள் வாழ்விலே விடியலாய் வருவீர் உமக்கு கீழே நாங்கள் பாதுகாவலாய் வாழ முடியும் உம்முடைய பாதுகாவலிலே நிறைவான ஆரோக்கியம் முழுமையான நலமான ஒரு வாழ்வு எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் இயல்பான நிலையில் அதிக ஆரோக்கியத்தோடு முழுமையான வளர்ச்சியோடு செழுமையான வளர்ச்சியோடு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வை தொடர முடியும் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல நிறைவோடு வாழ முடியும் என்பதை ஆண்டு நம்பிக்கையின் பாடமாய் கற்றுத் தந்திருக்கிறீர் ஆண்டு வரே வாழ்வுக்கு எதிராய் வளர்ச்சிக்கு எதிராய் தடைகள் இயல்பான வாழ்வுக்கு எதிராக பல தீமைகள் பல வேதனைகள் கொடிய நோயின் தாக்கங்கள் வாழ்விலே முன்னேற விடாதபடிக்கு பலவிதமான தடைகள் முன்னால் வருகின்ற போது நாங்கள் உமக்கு பயந்து உம்மிடத்திலே எல்லாவற்றையும் எங்கள் வேண்டுதல்கள் வழியாக நாங்கள் சொல்லவும் எங்களுடைய வேண்டுதல்கள் கண்ணீர் நிறைந்த வேதனை நிறைந்த பாரம் நிறைந்த வேண்டுதல்கள் எல்லாம் 
உம்மிடத்திலே வந்துட்டுகின்ற போது ஆண்டவர் எங்களுக்கு உடைய வார்த்தையின் வழியாய் சொன்ன மன நிறைவன் வாழ்வுகளை உயர்வுள்ள வாழ்வுகளை தருவீர் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் ஆண்டவரே நாங்கள் வாழுகின்ற சூழலை நினைத்து பார்க்கிறோம் இந்த சூழலிலே நெருக்கடியான சூழலிலே நீர் மட்டும்தான் எங்களுக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறீர் நீர் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வாழ்வு தருகின்ற சூரியனாயிருக்கிறீர் உம்மிடத்திலே நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அனைத்து நிறைவான வாழ்வுகளையும் தகுந்த காலங்களிலே பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் குடும்பங்களிலே எங்களுடைய தொழில்களிலே எங்களுடைய பிள்ளைகளின் கல்வி வாழ்வுகளிலே எந்த தடைகளும் வராதபடி குறைவுகள் வராதபடி தோய்வுகள் ஏற்படாதபடி மன நிறைவோடு மன உறுதியோடு அனைத்து நிலைகளிலும் நாங்கள் முன்னேறி செல்ல புறப்பட்டு செல்லுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு எங்கள் வாழ்வை தொடர நாங்கள் எல்லோரும் நிறைவுள்ள ஒரு வாழ்வை உங்களுடைய கரத்திலே பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆண்டவரே இதை குறித்தும் நாங்கள் பயந்து விடாதபடி உமக்கு மட்டும் நாங்கள் பயந்திருக்க எங்களை பயமுறுத்துகின்ற எல்லா தீமைகள் அநீதியின் சூழல்கள் எங்களை விட்டு அகன்று போக ஆண்டவர் வெளிப்படும் நாளில் தீமைகள் வேறறுக்கப்படும் உண்மையான நீதி வெளிப்படும் நீதியின் சூரியன் உதிக்கிற போது கடவுளுக்கு பயந்து வாழுகின்ற எல்லா மக்களுடைய வாழ்விலும் ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பதை நாங்களும் புரிந்து நம்முடைய கரங்களிலே ஒப்படைத்து வாழ எங்களுக்கு அருள் தாரும் இந்த புதிய மாதத்தின் வாழ்வை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் ஆண்டு வரே புதிய மாதத்தின் வாழ்வை நாங்கள் தொடர ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆண்டு வரே அனைத்து நிலைகளிலும் நம்முடைய மேலான வழி நடத்துதல் எங்களோடு இருப்பதாக நீர் எங்களுக்கு முன் சென்று நாங்கள் வழி நடப்பதற்குரிய வழிகளை செவ்வையாக உண்மை நாங்கள் பின்தொடரவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு முன்பாய் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் இந்த புதிய மாதத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் புதிய மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் உம்முடைய பாதுகாவலை நாங்கள் அனுபவிக்க தொழில்களிலே எதிர்பார்க்கிற வளர்ச்சிகளை காண குடும்பங்களிலே எதிர்பார்க்கின்ற உயர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ள பிள்ளைகளின் கல்வியிலே எதிர்பார்க்கின்ற உயர்வுகளை மகிழ்ச்சியாய் பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்க்கின்ற எல்லா விதமான நன்மைகளையும் புதிய நன்மைகளாய் உம்முடைய கரத்திலே சொந்தமாக்க ஒவ்வொரு தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் அருள் தாரும் நிறைவான சமாதானத்தை தார் போக்குவரத்துகளிலே உம்முடைய பாதுகாவல் அனைவரையும் சூழ்ந்து கொள்வதாக அன்று வரே இந்த புதிய மாதத்திலும் அதிகமான தேவைகள் எங்களுக்கு முன்பாக உண்டு என்பதை ஆண்டவர் அறிகின்றீர் எல்லா தேவைகளையும் ஆண்டவர் சந்திப்பீராக எந்த மக்களும் குறைவுகளோடு வாழாதபடி ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்துவதை உணர்ந்து எல்லாவற்றிலும் நிறைவு தருவதை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ எல்லா மக்களின் தேவைகளையும் ஆண்டவர் சந்திப்பீராக பலவீனத்தோடு இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் தொடுவீராக முழுமையான ஆற்றலைத்தார் இந்த கொடிய வைரசனுடைய தாக்க முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே நீதியின் சூரியனா முமக்கு கீழே இந்த தீமையும் முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட வேண்டும் இயல்பான ஒரு வாழ்வு வேண்டும் என்று நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு முன்பாய் வெளிப்படுவீராக உடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவீராக ஒரு நிறைவுள்ள வாழ்வை அனைவருக்கும் ஆண்டுபடுத்தார் இந்த புதிய மாதம் முழுவதிலும் வரும் காலம் முழுவதிலும் நம்முடைய மேலான வழி நடத்தில் நம்முடைய கிருபைகள் அனைவரையும் சூழ்ந்து கொள்வதாக ஆண்டவரை எங்களை தாழ்த்தி நம்முடைய பாதத்திலே முழுவதுமாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமின்
நம்பிக்கையோடு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தந்தையாம் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியரன் நீங்காத உறவும் வழி நடத்துதலும் உங்கள் அனைவரோடும் இந்த புதிய மாதம் முழுவதிலும் வரும் காலம் முழுவதிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக 